Boa noite a todo mundo que tá aqui comigo nesta live, nesta noite incrível de friozinho, tá um friozinho, como tá o frio por aí? Hoje a live é com o cantor, uma nova aposta aí da KZA junto com mais alguns investidores, uma nova aposta no sertanejo Júnior Pinheiro, já vou estar tá convidando ele, ele já tá aqui na nossa live para acompanhar aí, para fazer esse bate-papo com a gente, chamar aqui o Júnior Pinheiro para estar tá participando bate-papo nesta noite de terça-feira. Boa noite, meu parceiro, tudo bem? Fala comigo, meu irmão, você tá bom? Bom demais, Boa. como tá as coisas por aí? Tamo tranquilo, cara. Tá aqui, ó, ó frio no mundo! <risos> e aí, tá, tá gostando do friozinho de São Paulo? Cara, que isso, Minas Gerais eu acho que tá mais... A galera tá, tá aí, ó, já tá chegando. <risos> eu acho que Minas Gerais deve estar tá mais quente. Ó, aí pode falar, meus amigos estão aí, ó. Os mineirinhos tá chegando por aí. Tem bastante gente entrando aqui na nossa live aí. E aí, Júnior, tá conta vendo? um pouquinho pra gente aí como que começou essa, questão, essa trajetória de Júnior Pinheiro no sertanejo. É, Gabriel, é uma longa história, viu? Eu tô compartilhando aqui com várias pessoas, é muito bom. Primeiro, muito obrigado por estar aqui, tá? por estar cedendo esse espaço pra gente. Tô muito feliz é, nessa nova etapa, né? Tudo bem diferente, bem novo, né? E Então, cara, tudo começou ali uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, né, cantando em missas. Falo isso porque eu acho que a maioria dos cantores que passam por aqui nas lives sempre relatam isso, né, que a igreja, ela foi uma forma de, né, de inserção aí, independente do gênero musical, né. Comigo também não foi diferente não, cara, foi na igreja também, ali, seis, sete aninhos. E oito aninhos, é, quando eu ganhei meu primeiro festival, de música, né? Era um karaokê na época, cara. Aí que eu imaginei, não, o Júnior Pinheiro canta! <risos> Foi ali, em oito anos de idade, na cidade de Santa Bárbara do Leste, próximo a Caratinga. E meus amigos estão aí, a boa noite a você, minha regiãozinha. <risos> Bacana demais, Júnior. Ô, Júnior, e conta pra gente, é... eu tava lendo seu release aqui, você é professor de inglês também? Cara, olha só que doideira, né? <risos> Sim, com muito orgulho, né? Tenho aí algumas graduações na área da educação. Boa noite, ó, minha pessoal da, da minha assessoria já tá aí, Marcinha, as meninas estão todas aí também, curtindo. A Lu, todo mundo que tá assistindo a gente aí. Lu, <risos> Tayane, Vitória, Duda, Márcia, beijo para vocês, viu? Então, é, é, Gabriel, eu né, sou professor, tenho algumas formações na área de licenciatura e bacharelado, é, sou professor de inglês. De educação física também, mas assim, a minha maior parte da educação foi lecionar inglês nas escolas públicas e privadas da minha cidade, né, da minha região ali. 14 anos sala de aula e sempre tentando mesclar com a música, sabe? Dando aula dia de semana, final de semana, fazendo algum evento no palco, né, ou nos palcos aí de abertura de, de festa de cidade, né, que é muito conhecida, abrindo shows de grandes personalidades da música sertaneja também. É, cantor de banda baile. Bacana demais, Júnior. Ô, Júnior, você já teve algum. Já tentou arriscar com dupla sertaneja ou sempre foi solo? Falou, não, eu vou me manter solo porque só eu mesmo me entendo e eu não quero ter dor de cabeça, não. Pois é, menino, o que acontece? Já tive uma dupla com uma menina, inclusive ela deve estar por aí. Wesley N, hoje Liene Peixoto. Isso veio. Sabe naquela coisa de tipo, ah, vamos tentar uma coisa diferente, né? Eu cantava sozinho até então, ela também, e nós éramos ali da região, da mesma região, né? Até que nós é, participamos de alguns programas de TV, eu, no meu caso, foi o Raul Gil, e o dela foi o Ídolos. Então, quando ela voltou, e eu também, nós ficamos sabendo da existência um do outro, sabe? Que era bem próximo. <risos> Aí, cara, juntamos e fizemos uma dupla lá. Ali foi mais ou menos uns três anos, três anos e meio de Júnior Pinheiro e Wesley N. Então foi o primeiro contato em dupla mesmo, né? Foi ela. É, em 2011, aproximadamente, acho que é isso. Já são quanto, quantos anos de estrada aí como cantor? Cara, profissionalmente, cantando... Eu, eu julgo profissionalmente desde o primeiro dia que eu pisei no palco mesmo, né? Que foi no Raul Gil. Assim, a primeira aparição nacional foi no Raul Gil, em 2011, é, vamos dizer aí, 11 anos, né? <risos> Bacana demais. 
E conta pra gente como que foi é, a experiência de estar tá participando de um programa nacional aí, de um grande ícone. Vamos falar tanto da música quanto do, dos palcos com plateia e tudo mais. Revelar talentos, né, cara? O Raul Gil, ele revelou talento, né? Até hoje revela. Inclusive tem aí quadros no ar até hoje. Cara, foi assim, uma sensação indescritível, né? Um menininho lá, como diz, da zona é, é, rural ali, do interior de Minas Gerais, né? Como é conhecido por muitos, assim. É... Conseguir um passo desse, cara, pra mim foi sensacional, né? Pisar ali. Faz parte da minha história. Isso aí não tem como a gente apagar. Porque foi legal, foi uma experiência. E foi isso que abriram, na verdade, que abriu realmente as portas para eu estar onde eu estou hoje. Né? Tem muito a percorrer, tenho certeza. Mas eu estou muito feliz, cara, sabe? De onde eu estou, de onde eu cheguei. Mas assim, foi uma sensação única. Como dizer, ele bater no, no, no ombrinho assim, sabe? E falar assim, não desista sabe, é, persista, acredite nos seus sonhos, pra mim valeu muito mais que o prêmio, sabe? De verdade. Sim. Boa noite, Caramba, galera. Bacana, boa noite, bacana boa demais. Noite. Tem bastante gente entrando aí na nossa live aí. Pessoal mandando boa noite, todo mundo que tá entrando aí na nossa live. Galerinha, ó, da minha produção tá marcando presença. Tô gostando de ver, hein, galera? Aí sim. Ô, Júnior. Opa, caiu aqui. Opa, oi, oi, oi. Vamos lá. É normal, de, é, é normal de quem faz ao vivo. Sempre, sempre acontece isso daí. Então, fica tranquilo. Calma. <risos> Fala comigo, Gabriel. Ô, Júnior, conta um pouquinho pra gente nessa nova etapa da sua vida aí que tá gravando um projeto lá com o pessoal da Casa A. Como que tá sendo essa responsabilidade aí de estar, tá, vamos falar, no grande, de grandes nomes do sertanejo aí, que é passou ali Gustavo Lima, o Matheus e Cauã são um dos donos da Casa A e tudo mais. Como que... É a responsabilidade aí. Cara, a gente carrega um fardo, né? Mas, como diz, é um fardo gostoso, sabe? É uma sensação muito boa. Então, assim, quando eu realmente escolhi o KZA, o KZA Estúdio em si, né? E é, eu vi passar grandes nomes ali dos projetos né, do KZA. Cara, é uma honra. É, tipo, eu... Primeira vez que eu pisei no KZA, eu ficava arrepiado. Eu ficava arrepiado, e assim, o Rob, que foi a primeira pessoa que me atendeu ali, né? É, depois o Júnior Maia, que vou falar dele daqui a pouco também, como produtor musical. É, o Guilherme Flora, né? O próprio Fabiano, o grande Cauã também. Cara, é uma responsabilidade, sabe? Porque ali a gente sabe que, igual você disse, são vários nomes da música sertaneja que passaram por ali, né? Então, vários nomes. Recente aí, Gustavo Lima gravou lá, junto com o... Né? Inclusive ficou uma música e, Então assim, é uma responsabilidade Mas eu tô muito grato, sabe? Porque o trabalho foi feito Muito bem feito Bacana demais Ô Júnior, e antes desse projeto que tá vindo por aí Com essa baita produção aí Que você vai estar tá falando mais pra gente Um pouquinho daqui a pouco é, Você teve um projeto anterior aí Que teve algumas músicas que, sinceramente, eu já escutei uma, eu não sabia, eu não lembrava, assim, quando eu escutei, eu falei, eu já ouvi essa música, que é a Solteirando. <risos> Solteirando, das grandes, né? Das Braba, é assim que fala, né? <risos> é, das Braba. Das Braba, da Ilara. Isso aí, eu tive o prazer de estar tá regravando agora, tá? Tá bem diferente, mas é, tive sim, né? Produção aí do Juninho Gardinho, do Sunshine Studio. Também de Minas Gerais, então a produção foi toda feita em Minas Gerais, esse outro EP, né? É... Oi, Evandro, boa noite. <risos> é... Então, assim, foi uma música muito importante, sabe, para pro, pro, funcionar, sabe? Para eu mostrar um pouquinho do meu trabalho autoral, vamos dizer assim. Sim. Então, acelerando, ela foi uma música onde Dai Lara, né? Composição de Dai Lara, composição de Elcio de Carvalho, que também é um compositor sensacional, né? E também o Klebin, né? Kleber Paraíba. Então, assim, só compositor top nesse outro trabalho. E nesse também, cara. Tem só gente boa, sabe? Mas, assim, a Solterano, pra mim, ela é marca registrada. Sabe, de, tipo, de tocar no recreio, na hora lá, da escola que eu dava aula. Então, assim, nossa, isso é demais. <risos> Reconhecimento total da galera aí de Caratinga e de toda a região. Bacana demais. Mandar um abraço aqui pro meu parceiro Nando Carneiro, meu parceiro das composições aí. Grande Nem Nando. Música, 
Fernandinho, comigo. Aí sim, esse é, é, um, esse é um grande nome da, da composição aí, que rapaz, vai vir muita coisa boa com ele ainda por aí. E cara, o refrão da música desse homem, você tá doido, você tá doido. Ah, título, vai... cerveja, só piora, você imagina o que, que vem na música. Pô, Qual que é o pegar... título? Cerveja, só piora. Nossa. Você vai ter que mandar um spoilerzinho pro povo aí, desse jeito. Olha, ah, bom, só o um refrão, hein? Só o um refrão. É o seguinte, ó. Cerveja não ajuda, cerveja só piora. Quanto mais você bebe, mais você lembra, mais você chora. Quanto mais você bebe, mais você lembra. Aí, aí, ó. Fala, Nandinho. Morda boa demais. Essa daí promete também, hein? É, o cara tem uma masmanha, viu? <risos> tem, tem as manhas, esse daí é o homem da caneta aí. Ô Júnior, e junto com essa música vai vir uma música aqui que é, eu acho que é a promessa assim, do projeto, assim, que eu acho que vai vir com tudo, que é a Raba Namorando. Como que, que história é, é essa da Raba Namorando? Doideira, né, mano? Raba Namorando, o que, que é isso? O pessoal tá bem assim. Júnior, mas que nome é esse? Pois é, Matheus Costa, é composição aí de Matheus Costa, do Rafael Leal. Também do Vitinho Poeta, do Jimmy Luso, grandes compositores também. É, vai vir aí, né? Raba Namorando, que a gente vai lançar primeiro como single. Depois vem o EP completinho, bonitinho. Tá? E já vem com super clipe também. Tá vindo assim, porreta, sabe? Raba Namorando, cara, é aquele negócio, né? <risos> Você imagina o clipe, né? <risos> Rapaz. Mas é uma, é uma, uma história, né? De tipo. A pessoa tá sempre se achando, tá sempre sendo enganada ali, e que vai pra balada, depois começa uma ligação danada, sabe? Tipo, eu te quero, eu não posso te perder. Então o negócio vem assim, sabe? E o refrão fala o tempo inteiro, né? É, tu fala que eu não presto, não quer nada sério, mas toda noite tu tá, sabe? Em cima, marcando presença ali. Então, assim... É, a Raba Namorando é uma, uma música que a gente vai lançar agora já, daqui uns dias, tá chegando a hora, tá? E que é a promessa, na verdade, assim, a gente vai lançar esse primeiro single, mas vai vir as outras logo em seguida, não vai demorar muito não, vai ser logo em seguida mesmo. Bacana demais. Então esse projeto, vamos falar assim, vai ser um projeto misto, vai ter uma sofrência, vai ter uma animada, vai ter um funk nejo, vai ter uma mistura de tudo aí. Isso, isso. Ele, assim, o, o, o estilo predominante, predominante em si do projeto é um piseiro misturado com reggaeton. Ó, oh, Raba Namorando já é sucesso. Boa noite, boa noite. Ó os meus, os meus ex-alunos aí marcando presença. Boa noite, galera. Muito obrigado, viu? Tá sempre me apoiando aí nesse projeto, tá? Saudade de vocês. <risos> então, é uma mistura, sabe? De piseiro e reggaeton, né? Onde... Grande produtor aí, Júnior Maia, teve né, algumas ideias bem diferentes do que tá rolando aí. E o cara, não precisa nem falar, né? O cara, tipo, produziu Zé Felipe, né? Por muito tempo. Produziu aí, né? É, Leonardo, muito tempo também. Então, o projeto Amigos, todo na mão do cara. Então, assim, o cara é fera demais, né? Não precisa discutir isso aqui. Então, o Juninho, ele tem uma grande culpa em tudo que vai acontecer aí, sabe? Sou muito grato a ele, a toda a minha equipe, cara. Porque, de verdade, eu tô com uma equipe e eu acho que, assim, a gente tem que, sabe? É, é, é... Opa, Thales, fala comigo! Meus parceiros <risos> Thales e Cristiano tá aí na live também assistindo ah, a gente aí. Tá Top gente. demais, meus irmãos. Tamo junto. Então, assim, é... sabe, cara, a gente... Tenho certeza que ninguém faz nada sozinho, eu não tô sozinho, tem uma galera trabalhando demais nos bastidores para tudo sair conforme combinado, planejado, né? Então eu vou até aproveitar aqui, o Gabriel, né? E mandar um, um abraço para essa equipe. Hoje eu tenho, assim, muita honra né, em falar dela, que hoje a gente começa aí com o Júnior Maia, né? Que foi o Protô Musical, ao KZA Estúdio, né? Também vou mandar um abraço aí pra galera do KZA Produções, muito obrigado né, pelo apoio de sempre. Né, aos estrategistas aí, né, desde o digital, o marketing, Guilherme Flora, o Vigna Digital também, as meninas da Márcia Assessoria que estão assim, sabe, é, é, cuidando de tudo, das agendas demais, né, um beijo para vocês, muito obrigado, tá, meninas? 
ao meu investidor, empresário Leandro Xavier, aí do grupo Educacional Favene. Cara, muito obrigado por tudo, tá? Tá dando tudo certo. Galera do clipe, tá chegando também com o clipe, né? Falei pra você aí. É o Matheus Rigola. do Matheus Rigola. Cara, você pensa a porrada que vem. O cara produziu Nossa. aí né? da música e tá vindo assim, grande, sabe? O negócio já tá grande. E é, eu vou mandar um abraço especial aqui, tá? Pra um cara que, assim, essa semana passada... Eu conheci semana passada, mas parece que já era de outra vida, sabe? Foi o grande... Doutor, cuidou do meu sorriso aqui, ó. Tá cuidando de tudo pra me deixar bonitão. <risos> Pro clipe, pra galera aí curtindo os shows. O doutor José Vitor, da Clínica Segmentar aqui de São Paulo, né? Personal Marquinhos também, vai me deixar fortinho. <risos> Tem uma galera trabalhando, viu, ô Gabriel? Tem uma galera... Ah, Cara. O povo fala assim, não, é um rostinho bonito, o cara só canta. Não, tem muita gente por trás trabalhando aí para deixar o, tra o trem 100% redondo. Todo dia, todo dia. <risos> Isso que é o bacana. Ô, Júnior, é, a Oi? gente acabou conversando um pouquinho mais sobre as coisas aí, mas eu queria te pedir um, um refrãozinho, uma capelinha do Solteirando pro pessoal aí relembrar um pouco que, e vai vir ah. novamente nesse projeto aí. Sim, sim, vamos fazer ele aqui, ó. Só para lembrar, então, a Solteirando, né? Ele foi um trabalho do outro EP. E ele, ele volta agora, né? Na verdade, a música volta agora no novo EP. Com uma pegada um pouco diferente, tá? Então, aguardem que vocês vão ver. Quem lembra desse refrão aí, ó? Eu tô solteiro, mas eu não tô solteirando. Sou um fiel sem tá namorando. Que livre, leve, solto o quê? Eu tô é preso, amarrado em você. Eu tô solteiro, mas eu não tô solteirando. Sou fiel sem tá namorando. Que livre, leve, solto o quê? Eu tô é preso, amarrado em você. Tá um pouco diferente o ritmo aí, é porque a gente já tá cantando um pouco na versão de nova, né? A versão que vai vir aí, tá? Tem uma métrica um pouco diferente. Top demais. Assim que fica bom, o povo, vai, o povo vai gostando do negócio novo aí, vai fazendo umas, um negócio diferente, é uns remolejos diferentes pro povo aí, que o povo vai gostando aí, vai adquirindo mais aí na playlist. Dá pra fazer as dancinhas do TikTok agora, né, do Instagram aí. Com certeza. Ô Júnior, e ne, nesse projeto todas as faixas vão contar com o um clipe ou vai ser especificamente só a, a Raba Namorando por enquanto? Então, a gente vai lançar a Raba Namorando de imediato, tá? Mas vai vir novidade. Logo após a Raba Namorando, um espacinho assim curto e uma novidade daquele jeito. Sabe aquela bomba? Bum! Eu acho que eu até Vem imagino. Logo... Eu acho que até imagino. E eu já vou falar. Eu quero música minha nesse projeto aí. Bora, bebê! Manda pra cá! Manda! Ó, eu escutei 189 músicas pra escolher seis. Mas eu tô aberto aqui, ó. Compositor, tá bom? dando música aí pro Júnior Pinheiro cantor, que a gente vai fazer questão de ouvir, sim. Pode fazer, ó. Canetada aí, ó. <risos> Bacana demais. Ô, Júnior, e conta pra gente como que foi a seleção dessas seis músicas, porque são seis músicas e são, é uma escolha minuciosa, porque as seis músicas tem que ser aquela música assim que o povo fala, caramba, que música! Sim, sim. Ó, eu vou te falar que eu tive uma dificuldade, tá, Gabriel? Eu tive uma dificuldade... Mas assim, porque era tudo muito bom, cara. Eu queria gravar tudo, queria fazer um EPzão, <risos> sabe? Mas não dava. Então, assim, é, os compositores aí mandaram, fizeram questão de mandar, cara. Eu fiquei extremamente feliz. Mas é complicado, cara. É muita gente boa, né? Compondo aí pelo Brasil afora. Então, assim, eu recebi questões de todo lado do Brasil que você possa imaginar. Não consigo nem mencionar. Mas praticamente foi de muitos estados, cara. Então foi complicado. Bacana Mas... demais. Ah, deu certo. Saíram seis aí de imediato. E eu posso contar que daqui uns dias vai ter mais. <risos> oh, que demais. Ô, Júnior, e bom, a gente falou de composição dos outros. Mas você compõe também? Como que é? Você arrisca ou fala assim, não, não tenho dom pra isso, eu deixo pros outros fazer isso aí? É, é aquilo que eu falo, né, cara? Cada um seu quadrado e respeitando o dom do outro. Eu, na minha vida, assim, de verdade, eu cheguei a fazer uma única música e depois eu acho que 
devido a esse, essa tanto, essas tantas tarefas que eu tive né, na minha vida aí, que foi sempre estar em sala, trabalhando, só cumprindo a agenda final de semana mesmo. Então, assim, eu nunca parei, sentei, sabe? Fui fazer música mesmo. Não. Eu acho que é, é um pouco de talento, um pouco de dom, né? Então, assim, eu respeito, super respeito e gosto de escutar mais os outros. Eu acho que não tenho muito dom, assim, pra compor mesmo, não, cara. Mas cantar nem, é muito... nem, <risos> nem arrisca. Ah, às vezes sai alguma coisinha, mas regravar ou gravar ainda, ainda não. Nada meu ainda não. É, é bacana. Ô, Júnior, ne... vamos falar assim, talvez nesse EP já ainda não conte, mas... Sim. Tem alguma participação assim já em vista para ter em alguma música? Ou você fala assim, não, eu tenho um sonho de gravar com aquele, daqui, com aquele fulano ali e se Deus quiser eu vou realizar meu sonho. Aquela participação que é de zerar a vida. Que você fala assim, não, zerei minha vida, pronto, acabou. É agora e em diante. Cara, se for olhar, a gente vai gravar com todo mundo, né? Na verdade. Mas assim, o que eu posso adiantar é que a primeira que a gente vai lançar não tem participação. Ela só vai ser mesmo para mostrar o trabalho. A gente falar o projeto. A primeira que teria, agora não vai ter. Tá? É uma galera com pesado. Mas depois, três pontinhos. Tem participação. Com certeza tem participação. Eu não posso mencionar ainda, tá, Gabriel? Mas tá dando certo. É segredo. Se você virar para mim e falar assim, com quem você sempre tentou em cantar, aí eu te respondo com muita sinceridade, cara. Eu acho que assim... É, é, são vários nomes da música sertaneja Obrigado, Tati, valeu Valeu é, Então, assim, são muitas pessoas, sabe? Cara Gustavo Lima, eu acho que o sonho Nem é encantar com o cara, é só conhecer sabe? Saber que ele sabe da minha existência Já tá ótimo, seria um bom passo é, Com o Zé Filipe Eu acho que ficaria legal né? Mas tem vários nomes, cara Eu sou citado Israel Novaes, sou super fã Cantei também, recentemente, fiz a abertura do show do Gabriel Gava, né, na minha cidade. Também tive a honra de voltar lá e cantar antes do Gabriel. Eu conheci, já conheci o Gabriel há muito tempo. Então, assim, a gente faz amizade, né, nesse ramo da música aí. E que a galera vai um torcendo pelo outro. Mas tem muito nome, cara. É muito nome que eu gostaria de cantar hoje. Bacana. Falando de nome sertanejo, assim, no, no projeto anterior teve duas músicas gravadas aí de composição da dupla da Ilara. Como que foi pra você a chegada dessa música até pra você? E, vamos falar, a responsabilidade de estar tá gravando, você falar, caramba, hoje tô gravando uma música da da Ilara. Como que foi pra você essas, a escolha dessas duas músicas no seu repertório? Então, cara, o que que acontece? É, eu falo, assim, que... Oh. Na verdade, assim, não chegou. Eu mandei mensagem, né? Perguntando se podia me mandar guias. Então, o tratamento foi, sabe, exemplar. Não agora, ouve, escuta tudo aí, tal, tal. A gente combina. Então, assim, elas são uma, umas fofas, cara. As meninas merecem, sabe? Tá lá em cima. Eu curto demais as duas. Que humildade. Quando eu falei que eu queria realmente gravar as músicas, nossa, foi assim, só, só alegria, sabe? Elas fizeram questão mesmo de, de eu estar gravando, sabe? Porque tem compositor que te manda, depois some, sabe? Não te dá o feedback. Tem compositor também que não, né? não, não, não ajuda, não faz o negócio andar. Só que assim, todos, graças a Deus, todos que vieram para mim, e eu falei, ó, eu quero gravar agora, sabe? Foi feito um acordo, foi feito tudo bonitinho. Então, cara... Só gratidão, de verdade. Só gratidão a todos esses. Porque não foram um, um dois, três, cara. Então, somando tudo aí, deve ter aproximadamente tipo 18, 19 compositores no geral, em todas as minhas músicas. Tem música que tem quatro, cinco compositores. Sabe? Então, assim, a galera veio pra cima mesmo nesse ramo, sabe? E é um ramo tão bonito, né, Gabriel? É, Depois, não. Aí eu falo que deveriam, sim, sabe, ser mais valorizados né? Às vezes compõe lá e some, não aparece, a gente nem sabe quem é a música que a gente está cantando. Né? Eu acho que deveria ter um espaço maior para esse povo aparecer, sabe? Os compositores. Com certeza. Ô, Júnior, é... fala pra gente. É... Júnior Pinheiro gosta de cantar o que mais? Um animado, um romântico? Qual é a essência de Júnior Pinheiro? Tá, vamos lá. Eu vou te falar o seguinte. É... 
Júnior Pinheiro em si, né? Gosta de ouvir tudo, tudo, ouvir tudo. Cantar, por muito tempo cantei também todos os estilos musicais por participar de uma banda baile, tá? Mas no ritmo sertanejo, cara, Júnior Pinheiro se entrega nas dancinhas. Gosta de dançar, é um show pra cima, é animado, é do piseirão, sabe? É da mistura. Eu não teria e não tenho condições de pegar um violão, sentar no barzinho e cantar. Gosto, curto, ouço. Mas pra eu fazer, cara, eu acho muito parado, sabe? Júnior Pinheiro é elétrico. Júnior Pinheiro é, é pra cima. É eu alegria. Não... É, eu teria um pouquinho de dificuldade em relação a isso. Sabe? Ah, mas isso que é o importante. Hoje em é. dia, eu acho que é o que mais falta no mercado hoje. É um cantor que traga a alegria. Sim. O cantor que, vamos falar assim, é o, cantor, o artista que a gente tinha, que trazia alegria, que trazia essa irreverência no, na música, era o Gabriel Diniz. Infelizmente, tivemos essa perca. Então, é um, é um grande nome da música brasileira aí, que é, tem muita gente que tem que se espelhar nele e falar assim, não, eu quero levar a alegria que ele levava para o público. Eu falo para você o seguinte, cara. Eu não vou comparar, não. Né? Inclusive, um beijo aqui né, para o Gabriel Diniz, que Deus o tenha, foi um grande cara, assim como o Cristiano Araújo também. Né? Mas, assim, é, é aquele estilo ali, sabe? O negócio vai ser aquilo ali. Então, assim, a gente vai para cima, vai chegar chegando. Então, espero que a galera goste, né? Então, assim, o principal aí, né? O feedback principal do todo são os fãs, cara. Porque sem eles ali, não existe troca nenhuma. Então, assim, são eles, são pra eles, são pra todo mundo que tá aqui na live, todo mundo que já entrou, todo mundo que tá em casa, curte o trabalho. São pra vocês isso aí, né? A gente faz pra vocês, o coração todo pra vocês. Bacana demais, Júnior. Cláudia, boa noite, minha querida amiga Cláudia. Renato tá mandando um boa noite aí pra, pro Júnior Pinheiro, claro. Então, doutor Renato, ó, tá aí, cara. Obrigado, viu? Tá no Nordeste aí espalhando, né, meu amigo? Daqui a um dia tem lançamento, hein? Segura. <risos> Segura a brava. As bravas tá vindo. <risos> Top demais. Ô, Júnior, você não deu um spoilerzinho, não, mas dá um spoilerzinho pra gente aí, pro pessoal que tá assistindo aí da Raba Namorando. Ah, da Raba Namorando? <risos> é. Bom, só um é, é, refrãozinho, hein? Pode ser? Só um refrãozinho. Então, vamos lá. Tu fala que eu não presto, não quer nada sério, mas toda noite tu tá sentando. Senta, senta, senta. Tu tá solteira, mas tua raba tá me namorando. Tu tá solteira, mas tua raba tá me namorando. Só isso aí. É isso daí, não pode entregar, não pode entregar o, pode. o bolo feito, não. Deixa só um pouquinho, né? É isso aí. Logo, logo tem esse lançamento aí do Júnior Pinheiro para todo mundo tá ouvindo no Spotify. Vai ter clipe no YouTube também. Então, segura é. que, e faz a dancinha no, tique, no, no app vizinho. Não vou falar o nome, não, porque é perigoso da bug. Você vai ver que toda, toda a produção, né? Tá bem assim, é, bem preparada para mostrar isso nas redes sociais, cara. Então, tem de tudo. Tem de tudo. Tem umas meninas assim. Inclusive, ó, meninas do balé, beijo para vocês, viu? Aí, top. Tem até, teve até balé, então, no clipe? Ih, cara! Eu falei que você é do Matheus Rigola. Matheus Rigola é o cara. O cara entregou tudo, sabe? Mandar um abraço aí pro Luan. Luan, produtor dos... É demais, cara. Você vai ver o Júnior Pinheiro dançar, viu? Você vai ver o Júnior Pinheiro dançar. Depois você me fala se eu danço bem. Aí sim. Ô, Júnior, e conta pra gente como que foi a escolha do produtor musical pra fazer esse trabalho. Cara, eu e o Juninho, nós temos uma sintonia tão grande, é um negócio surreal, não sei nem explicar, não. Por quê? É, quando eu meio que, vamos dizer aí, antes de ir para o Raul Gil, eu já admirava o cara. Lá antigamente, 2009, mas até então né, eu não sabia que ele era produtor. Ouvia alguma coisa dele e tal, tal, tal. Só que, cara, quando eu descobri que ele faria o meu projeto, porque, na verdade, não foi eu quem escolhi. Foi o próprio KZA, né? Então, o próprio KZA quem escolheu. E quando eu descobri que era ele, cara, eu juro, eu dei nenhuma tremedeira. Eu falei assim, cara, eu tô conhecendo o Júnior Maia, sabe? Porque é aquilo, cara. A gente coloca coisa na cabeça também, né? O cara 
passo, tem uma trajetória linda. Então, assim, tá no meio ajuda demais, ajuda muito. Então, assim, eu fiquei extremamente feliz. Sou grato todo dia por Deus ter colocado toda essa equipe comigo. Todo dia, todo dia. Sabe? Agradeço, porque não foi fácil não, Gabriel, sabe? A gente é uma entrega muito grande. E, assim, é, hoje eu entendo isso. Antes a gente quer só chegar. Mas para chegar, não é só você falar assim, oh, meu Deus, me dá isso aqui. Ok, Deus sabe de tudo. Na hora certa ele vai te dar. Só que tem que correr atrás, tem que fazer sua parte, tem que mostrar porque veio, né? Tem que cair muito, tem que me levar muito, não. Até o sim vir, até a galera apertar sua mão e falar, tô contigo, não abre mão do seu sonho. Porque a palavra-chave é sonho, sonho. Essa é a palavra-chave, sabe? É não desistir do sonho. Então, assim, os meus shows, cara, eu vou tentar mostrar o máximo da minha história possível e mostrar... Né, é tentar trazer essas pessoas que desacreditaram nos seus sonhos. Porque existem muitas pessoas que são descrentes né, de sonhar. Não é isso? É realmente, é o império. É isso aí. Ó, o meu doutor entrou aí. Ó. Esse especial, o doutor José Vitor. Ele cuidou desse sorriso aqui maravilhoso. Tá? Clínica. Clínica, doutor José Vitor. Tá aí, cadê o doutor José Vitor? Tá aí ainda? O doutor de milhões. É, a doutora de milhões. Aí, isso, aí tá aí ainda. Clínica Segmentar, um abraço pra vocês, tá? Wilson, Gabi, beijos. É isso aí. Ô, Júnior, com certeza você já passou por muitos perrengues aí, porque todo artista passa por muitos não, muitos perrengues aí na vida e tudo mais. Mas conta pra gente o que, que o público pode esperar de Júnior Pinheiro pro restante segundo semestre de 2022, 2023 e assim por diante. Ó, oh, o que eu posso adiantar é uma entrega 100% ao projeto, tá? Então o povo pode é, esperar isso aí. Tô, estou determinado, bem focado e, obviamente, né? Então, assim, show sendo preparado com muito carinho, repertório né, bem atualizado, tá? Participações especiais, balé... Então tem tudo isso aí, cara. É, é estilo J.R. Pinheiro mesmo, sabe? Lá em cima. Nada bem, nada lentinho, não. A gente já vai chegar colocando o povo pra dançar. Com dois vai. pés no peito. É. <risos> é isso aí. Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui, por ter cedido o seu tempo pra gente. A gente tá com mais de 30 minutos de live aí com o pessoal acompanhando a gente. É, eu vou deixar o final aqui pra você. Você fica à vontade. Manda um abraço pro pessoal. Dá um spoiler aí que você quiser pro pessoal, faz o seu merchan agora que o momento é seu. Beleza, na verdade assim, eu gostaria só de agradecer né, a toda essa galera que tá curtindo esse movimento, esse momento meu, porque é um momento bem novo, né, eu tô super grato, todo mundo que tem trabalhado, tem se empenhado, aos fãs que estão mandando assim, mensagens, sabe? É, amigos, família, cara, família, é, 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 toda a galera que tá sempre acreditando, porque é a acreditar. É. Sabe? Então, é isso, cara. É agradecer é... É que está olhando por tudo e que está... E, obviamente, é você. É Estou à disposição. Espero que você também compartilhe as dela, tá bom? É isso aí. Muito obrigado, Júnior. Pode deixar que tudo isso daí a gente vai estar tá divulgando aqui, a gente vai estar tá metendo pau, nós né? vai estar tá conversando mais aí pelo direct, pelo WhatsApp. Agradecer também o pessoal da Márcia Assessoria aí, que está sempre com a nossa parceria aí. Parceria de anos, já parceria de milhões, podemos dizer assim. É, as meninas são incríveis e você pode ter certeza que elas estão abraçando com toda a força, com todo o carinho o projeto Júnior Pinheiro, principalmente você. É isso aí, Júnior. Muito obrigado. Ó, oh, pra é encerrar, o spoiler da música do Nando, tá? O Nandinho teve aí com a gente, vou fazer de novo o refrãozinho aí pra gente encerrar, beleza? Top, Sim. pode aí, ser. Ó, oh, Nando Carneiro, essa é pra vocês aí, todo mundo, Henrique Batista, Adriano, Sami, Matheus e Vanderlei, essa música é pra vocês, ó. Cerveja não ajuda, cerveja só piora. Quanto mais você bebe, mais você lembra, mais você chora. 
Quanto mais você bebe, mais você lembra, mais você chora. Beijo, galera. Valeu, obrigado. Viu, Gabriel? Tamo junto. Top demais. É isso aí, moçada. Esse foi o nosso bate-papo dessa terça-feira aqui, junto com o cantor Júnior Pinheiro, a nova aposta do sertanejo. Então, fiquem ligadinhos que em breve tem mais entrevista aí pra vocês, viu? Tamo...